வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜெய் ஸ்டோரி பாக்ஸ் இன்னைக்கு ஜெய் ஸ்டோரி பாக்ஸ்ல நாம கேட்க போற கதை மோகன்ராம் ராஜேந்திரன் அவர்கள் எழுதிய இரவின் பிடியில் இரண்டு பெண்கள் இது ஒரு திகில் மற்றும் கிரைம் நாவல் இவருடைய கதைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா இவரோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அதை கிளிக் பண்ணி அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இவருடைய நாவல்கள் எல்லாம் தனி பிளே லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அதில் போட்டிருக்கேன் அந்த கதைகளையும் நீங்கள் கேளுங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்கிற கதைகள் எல்லாம் உங்கள் காதுகளுக்கு வந்து சேரும் சரி வாங்க நாம் கதைக்குள்ளே போகலாம் பாகம் ஒன்று ஒரு அழகான வீடு சுற்றியும் பூந்தோட்டங்கள் அங்கே அவள் கணவனோடு வசித்து வருகிறாள் இக்கதையின் கதாநாயகி இனியா புதிதாய் திருமணமானவள் அவள் கணவனோ பிஸ்னஸ் மேன் பாதி நாட்கள் வீட்டில் இருக்க மாட்டான் அவர்கள் அந்த வீட்டிற்கு வந்து பதினைந்து நாட்கள் தான் ஆகின அன்று காலை இனியாவின் கணவன் சுந்தர் வெளியூர் செல்ல வேண்டியிருந்தது இவன் வெளியூர் செல்லும் நேரத்தில் அவர்கள் வீட்டில் தங்கி கொள்வாள் வேலைக்காரி உமா அவள் ஒரு அனாதை ஆகையால் இவர்கள் வீட்டிலேயே தங்கி கொண்டாள் அவளுக்கு அந்த ஊரை பற்றியும் அவர்கள் தங்கியிருக்கும் வீட்டை பற்றியும் நன்கு தெரியும் இனி நாம் கதைக்குள்ள போகலாம் வீடு காலை எட்டு மணி சுந்தர் இனியாவிடம் இனியா நான் போயிட்டு பதினஞ்சு நாள் கழித்து வரேன் பிஸ்னஸ் டூர் ஆச்சே சரிங்க பத்திரமா போயிட்டு வாங்க உடம்ப பார்த்துக்கோங்க உமா அம்மாவை பத்திரமா பார்த்துக்கோ சரிங்க ஐயா நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நான் அம்மாவை பத்திரமா பார்த்துக்கிறேன் நல்லது டேக் கேர் இனியா போயிட்டு கால் பண்ணுறேன் சுந்தர் கிளம்பி சென்றான் இனியாவும் உமாவும் வேலையில் மூழ்கினர் மாலை சுந்தர் இனியாவிடம் ஃபோனில் பேசினான் இரவு பத்து மணி இனியா உமாவிடம் உமா வா போய் படுத்துக்கலாம் சரிங்கம்மா அவர் இல்லை அதனால் நீ எங்கள் ரூமில் என் கூடவே தங்கிக்க சரிங்கம்மா உமாவை ஒரு தோழியை போல் நடத்தினாள் இனியா அம்மா நான் கீழே படுத்துக்கிறேன் நீங்கள் பெட்டில் தூங்குங்க சரி உன் இஷ்டம் இவ்வளோ நல்ல பெண்ணிடம் ஒரு உண்மையை மறைக்கிறோமே என்ற குற்ற உணர்வு உமாவிடம் இருந்தது இரவு பன்னிரெண்டு மணி வீட்டின் கதவை யாரோ பலமாக தட்டும் சத்தம் பிறகு திருக்கிட்டு எழுந்தாள் இனியா உமா எழுந்துரு யாரோ கதவை பலமாக தட்டுறாங்க வா போய் பார்ப்போம் உள்ளுக்குள் பயம் திரு திருவென முடித்தாள் உமா வேணாமா காலையில் பார்த்துக்கலாம் படுங்கம்மா என்ன விளையாடுறியா யாரோ கதவை பலமாக தட்டுறாங்க வா போய் பார்க்கலாம் வேறு வழியின்றி சென்றாள் உமா வீட்டின் கதவை திறக்க சென்றனர் இருவரும் உடனே சத்தம் நின்றது ஆனால் அடுத்த நொடி யாரோ ஒரு ஆண் விகாரமாய் கத்தும் சத்தம் பயந்து பின்னுக்கு சென்றனர் இருவரும் இந்த பதினைந்து நாளில் இப்படி நடந்ததே இல்லையே அவர் ஊரில் இல்லாத நேரம் பார்த்து இப்படியா இந்த வீட்டை சுற்றி வீடுகள் வேற இல்லையே உதவிக்கு ஆள் கூப்பிட அடுத்த தேர்வில் தான் வீடுங்க இருக்கு இப்போ என்ன செய்யலாம் இனியா பதறியவளாக சொல்ல உமா அம்மா வேணாம்மா நம்ம கதவை திறக்க வேண்டாம் வாங்க போய் படுப்போம் காலையில் பார்த்துக்கலாம் சரி வா போகலாம் இப்படியே நீண்ட இரவாய் போனது அந்த இரண்டு பெண்களுக்கும் எப்படியோ தூங்கினார்கள் விடிந்தது வீடு பெருக்க எழுந்தால் உமா கதவை திறந்து வெளியே சென்றவளுக்கு அதிர்ச்சி அம்மா என்று அலறினாள் அவளுடைய அலறல் சத்தம் கேட்டு எழுந்தாள் இனியா பாகம் ரெண்டு உமா அலறிய சத்தத்தை கேட்டு இனியா திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் உடனே வீட்டு வாசலை நோக்கி ஓடினாள் அங்கே போய் பார்த்ததும் உமாவின் பயம் இவளையும் தொற்றி கொண்டது அம்மா இங்கே பாருங்க ஒரே ரத்தம் அப்புறம் எலுமுங்க வேற இதை கண்டவுடன் இனியா மயக்கம் போட்டு விழுந்தாள் இதுபோல் அவள் ரத்தத்தையும் எலும்புகளையும் கண்டதில்லை பதறி போன உமா தண்ணீர் தெளித்து இனியாவை எழுப்பினாள் எழுந்திரிங்கம்மா என்னாச்சு உங்களுக்கு மெல்ல கண் விழித்தாள் இதுவரை இப்படி ஏதும் நடக்கலையே இப்போ ஏன் திடீர்னு இப்படி எனக்கு ஒன்றும் புரியல உமா உமா அமைதியாக திரு திருவென முழித்தாள் இதை இனியா கண்டுவிட்டாள் அம்மா நீங்கள் போய் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் இதையெல்லாம் சுத்தம் செஞ்சுட்டு போய் சமைக்கிறேன் உமா நில்லு என்கிட்ட நீ எதையோ மறைக்கிற சொல்லு இங்கே என்ன நடக்குது இப்போ நீ சொல்லலைன்னா நான் என் வீட்டுக்காரருக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் அம்மா நான் சொல்லிடுறேம்மா இது வரைக்கும் இந்த வீட்டில் ரெண்டு மூணு குடும்பங்கள் குடியிருந்திருக்காங்க ஆனால் 
ஒருத்தர் கூட இந்த வீட்டில் ஒரு வாரம் கூட தங்கினதில்ல உங்களை மாதிரியே எல்லோரும் பொண்ணுங்க அவங்க கூட யாரும் இல்லை அவங்க விட்டு ஆம்பளைங்க வெளியூர் வேலை செய்கிறவங்க இங்கே தங்கி இருந்த மூணு குடும்பமும் மூணு நாள் கூட முழுசாக தங்கலை நானும் அவங்க கிட்ட தான் வேலை பார்த்தேன் இது ஏன் நீ என்கிட்ட முதல்லே சொல்லலை இப்போ தான் சொல்கிற அதுவும் நான் கேட்டதால இல்லைம்மா இந்த பதினஞ்சு நாள் ஐயா இருக்கிற வரைக்கும் எந்த சத்தமும் கேட்கல நானும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நிம்மதியாக இருந்தேன் ஐயா அந்த வீட்டை விலை கொடுத்து வாங்கி இன்னும் ஒரு மாதம் கூட ஆகலை அதாம்மா அது மட்டும் இல்லைம்மா ஐயா கிட்ட ஓனர் அது மட்டும் இல்லைம்மா ஓனர் இதை பற்றி எதையும் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னாருமா அப்போ தான் நான் இங்கே வேலைக்கு சேர முடியும் மன்னிச்சிடுங்கம்மா உமா உன்னை என் ஃப்ரெண்டு மாதிரி நினச்சேன் ஆனால் நீ என்கிட்ட எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்ட பரவாயில்ல விடு பாவம் நீ என்ன பண்ணுவ அம்மா எனக்கு ஒரு யோசனை போலீஸ்க்கு சொல்லிடலாமா ஆனால் இது மனுஷ பண்ணுற மாதிரி தெரியலையே ரத்தம் எலும்பு ஐயோ எனக்கு நடுங்குதுமா ஆமா உமா இது மனுஷங்க பண்ணுற வேலை மாதிரி தெரியல வேறு ஏதோ நாம் இப்போ போலீஸுக்கு போனால் அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் அவருக்கு தெரிஞ்சிட்டா அவர் இங்கே வந்துடுவார் அப்போது அவரோட பிஸ்னஸ் ட்ரிப் கேன்சல் ஆகிடும் அதனால் இது எப்படியாவது நம்ம சமாளிக்கணும் அம்மா அப்போ கொஞ்ச நாள் வெளியே தங்கிக்கலாமா என்ன உமா பயந்து ஓட சொல்கிறியா என் ஃப்ரெண்ட் சந்தியா ஒரு ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அவள் தான் இதற்கு சரியான ஆள் அவள் தான் இதை கண்டுபிடிக்கணும் நான் அவளுக்கு இப்போவே ஃபோன் பண்ணுறேன் சரிம்மா நான் போய் வேலையை பார்க்குறேன் மதியம் ரெண்டு மணி இனியா சந்தியாவிற்கு ஃபோன் செய்தார் ஹலோ சந்தியா எப்படி இருக்க பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு நல்லா இருக்கேண்டி நீ எப்படி இருக்க இனியா சந்தியாவிடம் நடந்த அனைத்தையும் சொன்னாள் இனியா இன்னைக்கு நைட் என்ன ஆனாலும் கதவை திறக்காது ஜாக்கிரதையாக இரு நான் நாளைக்கு காலையில் உன் வீட்டில் இருப்பேன்டி பாய் டி ஓகே டி பாய் இரவு எட்டு மணி இனியா பெட்ரூமிலிருந்து சுந்தரிடம் பேசி முடித்துவிட்டு இரவு சாப்பாடு தயார் செய்ய உமாவிடம் குரல் கொடுத்தாள் உமா இன்னைக்கு நைட்டு சப்பாத்தி பண்ணிடு உமாவிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை இனியா குரல் கொடுத்தும் பதில் வராததால் எழுந்து கிச்சனுக்கு சென்றாள் ஆனால் அவள் அங்கு இல்லை ஆனால் வீட்டில் எங்கு தேடியும் உமா இல்லை இனியாவிற்கு ஒரே குழப்பம் ஹாலில் உள்ள டேபிள் மேல் ஒரு கடிதம் இருந்தது அது இனியா படித்தாள் அம்மா நான் எவ்வளோ சொல்லியும் நீங்கள் கேட்கல எனக்கு வேறு வழி தெரியல என் உயிர் எனக்கு முக்கியமா நான் இந்த ஊரை விட்டு போகிறேன் நீங்களும் அங்கே இருக்காதீங்க இப்படிக்கு உமா இதை படித்தவுடன் இனியா ஆடி போய்விட்டாள் துணைக்கு யாரும் இல்லாமல் எப்படி இன்று இரவை இங்கே கழிப்பது என அழுதாள் அன்று இரவு சாப்பிடாமல் அப்படியே சோஃபாவில் உட்கார்ந்து தூங்கினாள் பனிரெண்டு மணி கடிகாரம் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் அந்த அறையே நிசப்தமாக இருந்தது இனியா ஏறக்குரிய அழுது கொண்டிருந்தாள் திடீரென அதே சத்தம் விகாரமாய் அழும் சத்தம் இம்முறை கதவு நேற்றை விட பலமாக தட்டப்பட்டது பயந்து உள்ளே ஓடிவிட்டாள் இம்முறை ஓடிடு வீட்டை விட்டு ஓடிப்போ என்று ஒருவித பேச்சு சத்தம் கேட்டது அன்றைய இரவு பயந்து கொண்டே கழிந்தது காலை ஐந்து மணி கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டது பாகம் மூன்று காலை ஐந்து மணி கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டு இனியா திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் கடிகாரத்தை பார்த்தாள் மணி ஐந்து பொழுது விடுந்த தைரியத்தோடு சென்று கதவை திறந்தாள் வெளியே யாரும் இல்லை வாசலில் நேற்று போல் அதே ரத்தம் மற்றும் எலும்புகள் இனியா அவை அனைத்தையும் சுத்தம் செய்துவிட்டு திரும்பும் பொழுது யாரோ காம்பவுண்ட் சுவரை நோக்கி ஓடுவது போல தெரிந்தது உடனே இனியா குரல் கொடுத்தாள் அந்த உருவம் திரும்பி பார்த்தது அதன் முகம் விகாரமாக இருந்தது அதை பார்த்த இனியா அதை கண்ட அதிர்ச்சியில் அலறியபடி மயங்கி விழுந்தாள் காலை எட்டு மணி மயக்கத்திலிருந்து கண் விழித்தாள் இனியா அவள் தன் படுக்கை அறையில் இருப்பது அவளுக்கு தெரிந்தது நான் எப்படி இங்கே வாசலில் தானே மயங்கி விழுந்தேன் என தானே பேசி கொண்டு இருந்தாள் உடனே ஒரு குரல் கேட்டது திரும்பி பார்த்த இனியாவின் முகத்தில் சந்தோஷம் சந்தியா எப்படி வந்த நல்லா கேட்டப்போ மயங்கி கிடந்த உன்னை தூக்கிட்டு வந்து பெட்டில் படுக்க வச்சதே நான் தான் ஓ அப்படியா என்ன அப்படியா நான் நேற்றே உங்ககிட்ட சொன்னேன்னு இல்லை என்ன நடந்தாலும் கதவை திறக்காதுன்னு அப்புறம் ஏன் இனியா நடந்த அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் கூறினாள் உடனே சந்தியா அவளை அணைத்து கொண்டாள் கவலைப்படாதடி அதை நான் வந்துட்டேன்ல 
இனி இங்கே நடக்கிற எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்போ தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கு சந்தியா இனியா நீ எவ்வளோ அன்பா உன் வீட்டு வேலைக்காரி உமா கிட்ட பழகின அவளை பார்த்தியா ஆபத்தான நேரத்தில் உன்னை விட்டுட்டு தப்பிச்சா போதும்னு ஓடிட்டா சரியான நம்பிக்கை துரோகிடி அவ பாவம் சந்தியா உமா பயந்து போய் ஓடியிருக்கா இப்போ எங்கே கஷ்டப்படுறாலும் இது உன் குணம் கவலை விடு முதல்ல குளிச்சுட்டு பேசலாம் சரிடி இருவரும் குளித்து முடித்து காலை உணவை முடித்தனர் இனியா இங்கே உங்கள் வீட்டை சுற்றி ஒரு வீடு கூட இல்லையே உதவிக்கு ஒருத்தரும் வரமாட்டாங்களே நீ எப்படி இங்கே சேஃப்டியாக இருக்க முடியும் ஆமாடி அமைதியாக இருக்கு அழகாக இருக்குன்னு தான் அவர் இந்த வீட்டை வாங்கினாரு அவர் இருக்கிற வர எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ ரெண்டு நாளாக தான் இப்படி நடக்குது உமா சொன்னால் எனக்கு முன்னாடி ரெண்டு குடும்பத்து பொம்பளைங்க இப்படி தான் ஒரு வாரம் கூட தங்காமல் போயிட்டாங்களாம் வேறு இடத்துக்கு இந்த வீட்டில் என்ன பேயா இருக்கு ஆமாம் சந்தியா காலையில் நான் பார்த்தாலும் ரொம்ப கோரமாக பேய் மாதிரி இருந்தான் ரெண்டு நாளாக ரத்தமும் எலும்பு துண்டுகளும் வாசலில் பார்த்தேன் அதையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி போட்டுட்டேன் சரி நான் வந்துட்டேல இனியா இனி நான் பார்த்துக்கிறேன் இருவரும் வெளியே சென்று மதிய உணவு முடித்து மாலை வீடு திரும்புவதாக திட்டம் திட்டினர் சந்தியா தனது காரில் இனியாவை ஏற்றி கொண்டு செல்வதை ஒரு கருப்பு உருவம் பார்த்து கொண்டிருந்தது இதனை சந்தியா தனது கார் கண்ணாடி மூலம் பார்த்து விட்டாள் அவள் திரும்பி பார்ப்பதற்குள் அந்த உருவம் ஓடிவிட்டது இருவரும் ஊர் சுற்றிவிட்டு மாலை உணவை பார்சல் வாங்கி கொண்டு வீடு திரும்பினர் இரவு எட்டு மணி வாங்கி வந்த உணவை சூடு செய்து சாப்பிட்டனர் பின் இருவரும் உறங்க சென்றனர் அப்பொழுது இனியா சந்தியா ஏதோ நீ இருக்கிற தைரியத்தில் நான் இருக்கேன் கவலைப்படாது இன்னைக்கு ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இரவு பன்னிரெண்டு மணி கதவை பலமாக தட்டும் சத்தம் கேட்டது இருவரும் கவனித்தார்கள் விகாரமான சத்தம் சந்தியா கேட்குதா எவ்வளோ பயமாக இருக்கு பாத்தியா அப்பொழுது வெளியிலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது ஏ இனியா துணைக்கு ஆளா உங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்டு புதைச்சிரன் பாருங்கடி உடனே சந்தியா ஏ இடியட் தில்லி இருந்தா அங்கே நில்லுடா வரே சந்தியா கத்தியவுடன் கதவு தட்டும் சத்தம் நின்றது யாரோ ஓடும் சத்தம் கேட்டது சந்தியா கதவை திறந்தவுடன் அவ்வுருவம் சுவர் மீது ஏறி குதிக்கும் பொழுது சந்தியாவை பார்த்தது ஓ மை காட் இவ்வளோ கோரமா பேய் மாதிரி இருக்கான் யார் இவன் இனியா குழப்பத்துடன் வீட்டிற்குள் சென்றாள் இனியா மிகவும் பயந்தவளாக சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தாள் பின் இருவரும் சிறிது நேரம் கழித்து தூங்க சென்றார்கள் காலை ஆறு மணி சந்தியா எழுந்திரு என்று இனியா பதட்டமாக அவளை எழுப்பினாள் ஏன் இவ்வளோ பதற்றம் என்னாச்சு வெளியில் வந்து பாருடி வாசலில் ரெண்டு நாளை விட இன்னைக்கு அதிகமாக ரத்தம் எலும்பு துண்டுங்க சீக்கிரம் வா இருவரும் வாசலை நோக்கி விரைந்தனர் பார்த்தியா சந்தியா அதை தொட்டு பார்த்தாள் அடியை படித்தவதானே நீ இது வெறும் சாயம் ரத்தம்னா துர்நாட்டம் அடிக்கணும்ல அப்போ எலும்பு துண்டுங்க அது வெறும் பிளாஸ்டிக் நல்லா ஏமாந்திருக்க என்ன எதுன்னு பார்க்காம சுத்தம் வேற பண்ணுற சரி நீ தான் இப்படின்னா உன் வேலைக்காரு அதுக்கு மேலே ஐயோ ஐயோ என கத்திக்கிட்டு அப்போ யார் இதெல்லாம் பண்ணுறது ரிலாக்ஸ் நாம் யோசிக்கலாம் இவ்வாறு பேசி கொண்டிருந்தனர் காலை பத்து மணி யாரோ ஓயாமல் காலிங் பெல் அடித்து கொண்டிருந்தன இனியா வேலையாக இருந்ததால் சந்தியா வந்து கதவை திறந்தாள் வாசலில் ஒரு கடிதம் அது காற்றில் பறக்காமல் இருக்க கல் வைக்கப்பட்டிருந்தது கடிதத்தில் எழுதப்பட்டவை அடியே சந்தியா இனியாவுக்கு உதவியா நீயா ஒழுங்கு மரியாதையா நீ ஓடி போயிடு உன் டிடெக்டிவ் வேலையெல்லாம் இங்க வேணா வேலைக்காரி உமா மாதிரி நீயும் ஓடி போயிடு இல்லைனா இன்னைக்கு ராத்திரி சரியா பன்னிரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு பேரையும் கொடூரமாக சாகடிப்பேன் இப்படிக்கு யமன் இதை படித்தவுடன் சந்தியாவிற்கு ஒன்று புரிந்தது இனி சந்தியாவின் சாகசம் ஆரம்பம் பகுதி நான்கு கடிதத்தை படித்தவுடன் சந்தியா உள்ளே வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் அந்த கடிதத்தை படித்தவுடன் சில விஷயங்கள் அவளுக்கு புரிய வந்தது மேலும் ஒரு சந்தேகமும் எழுந்தது இனியாவை அழைத்து பேச ஆரம்பித்தாள் சந்தியா இனி இனியா நான் கேட்குற கேள்விக்கு முதல்ல பதில் சொல்லு அப்போ தான் இந்த பிரச்சனையை சீக்கிரமாக சரி செய்ய முடியும் கேளுடி எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதையெல்லாம் சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த பிரச்சனை சரியானால் போதும் சரி முதல்ல ஒரு விஷயத்த உனக்கு சொல்லிடுறேன் இங்கே நடக்கிற எல்லா விஷயமும் அந்த மர்ம ஆசாமிக்கு தெரியுது நேற்று நாம் காரில் போகும்போது கூட ஏதோ ஒரு உருவம் 
நம்மளை நோட்டம் விட்டுச்சு அதை நீ பார்க்கல ஆனால் நான் பார்த்தேன் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாத சந்தியா நான் கவனிக்கல அது மட்டும் இல்லை இனியா இங்கே யார் வராங்க யார் போகிறாங்க முதற்கொண்டு எல்லாமே அந்த ஆளுக்கு தெரியுது இவ்வளோ ஏன் நான் யார் என் பேர் என்ன நான் எதற்காக இங்கே வந்திருக்க முதல் கொண்டு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஐயோ அப்போ அந்த வீட்டுக்கிட்டே தான் அவன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கானா அப்போ இனிமே நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இனியா முதல்ல நீ பயப்படுறதை நிறுத்து தைரியமாக இரு எல்லாத்துக்கும் பயந்தா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம தில்லா எதிர்த்து நிற்கணும் சந்தியா உனக்கு என்னம்மா நீ டிடெக்டிவ் நான் சாதாரண பொண்ணு ஐயோ முதல்ல இப்படி பேசுறத நிறுத்தி இனியா நீயும் பொண்ணு தான் நானும் பொண்ணு தான் தைரியமாக இருந்தால் நாம் இந்த சதியை முறியடிக்கலாம் சரிடி சொல்லு எனக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு இனியா அதுவும் அந்த மர்ம நபர்கிட்ட இருந்து அது மட்டும் இல்லை அவன் என்ன எழுதியிருக்கான் தெரியுமா என்ன உன்னை இந்த வீட்டை விட்டு ஓடி போக சொல்லியிருப்பான் அது மட்டும் இல்லை இனியா வேற ஒன்றும் சொல்லியிருக்கான் என்ன சொல்லியிருக்கான் இந்த வீட்டை விட்டு நான் போகலைண்ணா நம்ம ரெண்டு பேரையும் கொடூரமா இன்னைக்கு ராத்திரி கொண்டுடுவானா ஏய் என்னடி இவ்வளோ அசால்ட்டாக சொல்கிற இப்போவே போலீஸுக்கு போகலாம் வா சந்தியா போகலாம் இப்போ இல்லை அப்புறமா தன் பையிலிருந்து துப்பாக்கியை வெளியே எடுத்தாள் சந்தியா என்னடி இது துப்பாக்கி பின்ன ஒரு பாதுகாப்புக்கு தான் இனியா இங்கே பாரு கத்தி கூட இருக்கு மயக்க மருந்து ஸ்ப்ரே ஸ்பை கேமரா எல்லாத்துக்கும் தயாராக தான் வந்திருக்கேன் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் லோக்கல் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அவர் நமக்கு உதவி பண்ணுவார் அப்படியா சந்தியா நல்ல வேலை பண்ணப்போ இப்போ தான் நிம்மதியாக இருக்கு சந்தியா எழுந்து கதவு ஜன்னல்களை சாத்தி விட்டு இனியா அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் இனியா சந்தியாவையே பார்த்தாள் என்னாச்சுடி ஏன் கதவு ஜன்னல் எல்லாம் சாத்திட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் இனியா அதுக்காகத்தான் சாத்திட்டேன் என்ன விஷயம் எனக்கு ஒரு ஆள் மேலே சந்தேகமாக இருக்கு யாருடி அவன் அவன் இல்லை அவள் பொண்ணா யாருடி அவ சற்று அமைதிக்கு பின்னர் சந்தியா சொன்னாள் இது வெறும் சந்தேகம் இல்லை தொண்ணூறு சதவீதம் உறுதியாக சொல்கிறேன் யாருன்னு சொல்லுடி முதல்ல உன் வீட்டு வேலைக்காரி உமா இதை கேட்டு இனியா அதிர்ச்சி அடைந்தார் பாகம் ஐந்து சந்தியா சொன்னதை கேட்டு இனியா அதிர்ச்சி அடைந்தாள் அவளால் இதை நம்ப முடியவில்லை என்ன சொல்ற சந்தியா அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவ என் ஃப்ரெண்டு மாதிரி நடத்தினேன் அவளை சந்தேகப்படாது இனியா அவ அந்த அளவுக்கு நடிச்சு உன்னை ஏமாத்திருக்கா நீயும் உன் ஹஸ்பண்டும் நம்பிட்டீங்க அவ ஒரு அனாதனை சொல்லி வேலைக்கு சேர்ந்தா சந்தியா நல்லா பழகுனா அதனால தான் இங்கேயே தங்க வச்சோம் இனியா இந்த காலத்தில் இவ்வளோ முட்டாளாக யாரும் இருக்க மாட்டாங்க முன்ன பின்ன தெரியாத ஆளுக்கு வேலையும் கொடுத்து அவள் இங்கே தங்கவும் வச்சுருக்கீங்க சரி எதை வச்சு அவள் நல்ல வேலைன்னு சொல்கிற சந்தியா அவ விசுவாசமான ஆளாக இருந்தா உன்னை விட்டுட்டு ஓடி இருக்க மாட்டா இனியா இல்லை சந்தியா அவ உயிருக்கு பயந்து ஓடிட்டா அதெல்லாம் இல்லை நான் வரன்னு அவகிட்ட சொன்னதும் அவ பயந்து ஓடிட்டா யாரும் இல்லாத ஒருத்தி இப்படி பண்ண மாட்டா ஏன்னா அவளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த யாரையும் இப்படி விட்டுட்டு ஓட மாட்டாங்க இல்லை சந்தியா அவ போலீஸ்க்கு போகலாம்னு தான் சொன்னான் நான் தான் வேணாம்னு உன்ன வர சொன்னேன் அது அவ ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லியிருக்கலாம் அப்போ தான் நீ என்ன சொல்ல வரனு அவ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இருக்கலாம் நான் ஒரு டிடெக்டிவ்னு தெரிஞ்ச உடனே ஓடிட்டா எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்குடி சந்தியா அடுத்து என்ன பண்ண போற அவ போட்டோ ஏதாவது இருந்தா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணு நான் ஆல்ரெடி இந்த ஊர் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட பேசிட்டேன் அவருக்கு அனுப்பி இவ போட்டோ பழைய கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸில் ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ண சொல்கிறேன் அனுப்பிட்டேன் பாரு சந்தியா இவதானா பாரு பார்க்கவே எவ்வளோ அப்பாவியாக இருக்கா சந்தியா சந்தியா இனியாவின் அப்பாவி தனத்தை எண்ணி வருத்தப்பட்டாள் அவ அப்பாவி இல்லடி நீ தான் அப்பாவி சரி வா போய் சாப்பிடலாம் இந்த போட்டோவை இன்ஸ்பெக்டருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டேன் பிறகு இருவரும் சென்று காலை உணவை முடித்தனர் சிறிது நேரம் அரட்டை அடித்தனர் இனியா வீட்டு வேலைகளில் மூழ்கினாள் சந்தியாவும் அவளுக்கு உதவினாள் இன்ஸ்பெக்டரிடமிருந்து தகவல் வந்ததா என பார்ப்பதற்கு சந்தியா தனது வாட்ஸ்அப் செயலியை இயக்க சென்றாள் அங்கு வந்திருந்த பதிலை கண்டு சந்தியா அதிர்ச்சி அடைந்தாள் சந்தியா இமீடியட்டா நான் இன்னைக்கு மதியம் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் மேட்டர் ரொம்ப சீரியஸ் முடிஞ்சா நான் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே பாதுகாப்பாக கதவையெல்லாம் சாத்திட்டு பத்திரமா இருங்க நேரில் பேசிக்கலாம் பாய் 
பாகம் ஆறு சந்தியா வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருந்த தகவலை முழுவதுமாக படுத்தவுடன் குழம்பினார் இதை பற்றி முழுவதுமாக இனியாவிடம் சொல்லவில்லை இன்ஸ்பெக்டரின் வருகையை பற்றி மட்டும் அவளிடம் தெரிவித்தாள் இனி மதியம் ரெண்டு மணி கதவின் காலிங் பெல் அடிக்கப்பட்டது கதவை திறந்தாள் சந்தியா அங்கு வந்தது இன்ஸ்பெக்டர் குமார் உள்ளவாங்க மிஸ்டர் குமார் இனியா இருக்காங்களா அவங்க கிட்ட நான் விசாரிக்கணும் சரி இருங்க கூப்பிடுறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏன் மெசேஜில் அப்படி விஷயம் சீரியஸ்ன்னு சொன்னீங்க கொஞ்சம் இருங்க மிஸ் சந்தியா எல்லாத்தையும் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் சந்தியா இனியாவே அழைத்தாள் மூவரும் சோஃபாவில் எதிரெதிரே அமர்ந்தனர் இனியா இன்ஸ்பெக்டர் குமாரிடம் என்ன சார் விஷயம் மேடம் உங்ககிட்ட சில கேள்வி கேட்கணும் கேளுங்க சார் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்போ இந்த வீட்டை வாங்கினீங்க எவ்வளோ நாளாக இங்கே தங்கியிருக்கீங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் பதினெட்டு நாள் முன்னாடி தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம் ஓ அப்படியா உங்கள் வீட்டில் உமான ஒரு வேலைக்காரி தங்கியிருந்தாளா அவளை எவ்வளோ நாளாக தெரியும் உங்களுக்கு ஆமாம் சார் இந்த வீட்டை வாங்கினப்ப இந்த வீட்டோட ஓனர் தான் எங்களுக்கு வேலைக்கு ஆள் தேவைன்னு இந்த பொண்ணை வச்சுக்கோங்க ஆதரவு இல்லாத பொண்ணுன்னு சொன்னார் அதனால் நாங்களும் நம்பி தங்க வச்சோம் என்ன இனியா இந்த காலத்தில் நீங்கள் இப்படி இருக்கீங்க முன்ன பின்ன தெரியாத ஆளை யாராச்சும் வேலைக்கு வைப்பாங்களா சரி அப்படியே ஒருத்தர் நம்பிக்கை கொடுத்து சேர்த்துக்க சொன்னாலும் வீட்டில் போய் தங்க வச்சுருக்கீங்களே ஏன் இன்ஸ்பெக்டர் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமா ஆமாம் நீங்கள் நல்லா ஏமாந்துருக்கீங்க என்ன சொல்கிறீங்க குமார் இந்த வீட்டை விற்ற ஓனரை பார்த்தா அடையாளம் காமிப்பீங்களா காட்டுவேன் சார் இந்த ஆளாக பாருங்க ஆமாம் சார் இவரே தான் இவன் பேர் ரங்கா இவனோட கூட்டாளி தான் உங்கள் வீட்டில் வேலை செஞ்ச உமா அப்படின்னா இவங்க நம்பர் ஒன் ஃப்ராடு நிறைய சீட்டிங் கேஸ் இவங்க பேரில் இருக்கு போலீஸ் தேடுற நம்பர் ஒன் அக்யூஸ்ட் ஓ மை காட் நான் நினைச்சது சரிதான் என்று சந்தியா கூறினார் இதை கேட்டு அதிர்ச்சியானால் இனியா இன்ஸ்பெக்டர் குமார் கூறியதை கேட்டு இனியா மற்றும் சந்தியா இருவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் மேலும் இன்ஸ்பெக்டர் குமார் அவளிடம் சரி உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் தானே ஆமாம் இன்ஸ்பெக்டர் அப்புறம் எப்படி இப்படி ஏமாந்தீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர் வெளிநாட்டில் இருக்காரு இந்த வீட்டை உங்களோட சேர்த்து மூணு பேருக்கு விற்றுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெரிய ப்ராப்பர்ட்டியோட விலை ஐந்து கோடி ரூபாய் சுற்றி இருக்கிற பூந்தோட்டம் காலி இடம் எல்லாம் சேர்த்து தான் ஐந்து கோடி ரூபாய் சார் ஆனால் இந்த ஆள் எங்கள் கிட்டே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் விற்றான் எவனோ ஒருத்தன் இந்த வீட்டை அடிமாட்டி விலைக்கு விற்றுருக்கான் அது அவனுக்கு தான் லாபம் கிடைச்சவரே லாபம் இன்ஸ்பெக்டர் அப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடந்திருக்குமே அப்போது ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் பார்த்தா தெரிஞ்சிருமே ஆமாம் சந்தியா இது வரைக்கும் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் நடந்திருக்கு அதுவும் இந்த வீட்டோட ஒரிஜினல் ஓனர் பேரில் இனியா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்களா இல்லை சார் அந்த ஆள் இங்கேயே ரெஜிஸ்டரை கூப்பிட்டுட்டு இங்கேயே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிட்டான் பார்த்தீங்களா சந்தியா பக்கா பிளான் அவன் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக காய் நகர்த்திருக்கான் குமார் நான் கொஞ்ச நாளாக வெளியூரில் ஒரு கேஸ் விஷயமாக போயிருந்தேன் இந்த வீடு ஸ்டேஷனில் இருந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்கிறதுனால எங்களால் ரவுண்ட்ஸ் வர முடியல அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க சந்தியா இன்ஸ்பெக்டரிடம் சரி குமார் அதான் ஏமாற்றி விற்றுட்டாங்கல்ல அப்புறம் எஸ்கேப் ஆகாமல் ஏன் இந்த பயமுறுத்துகிற ட்ராமா எல்லாம் எதுக்கு இந்த வீட்டை அவன் விற்கிறதும் அப்புறம் பயமுறுத்தி ஓட விடுறதும் அப்படி எதுக்கு இந்த வீட்டையே சுற்றி சுற்றி வரணும் அதான் சந்தியா இந்த கேஸில் மில்லியன் டாலர் கேள்வி எனக்கு தலையே சுத்துது என இனியா சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் இதுக்கே இப்படியா இன்னைக்கு ராத்திரி நம்மளை கொடூரமாக கொல்ல போகிறதா லெட்டர் அனுப்பியிருக்கானே ஐயோ என அலறினால் இனியா பயப்படாதீங்க இனியா அதான் டிடெக்டிவ் சந்தியா இருக்காங்களே அப்புறம் என்ன கவலை உங்களுக்கு அப்போது குமார் நீங்கள் ஆமாம் நாங்கள் இந்த கேஸை உங்ககிட்ட விடுறோம் நாங்கள் இன்வால்வ் ஆனால் அவங்க எஸ்கேப் ஆகவோ இல்லை தலைமறைவாகவோ சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தான் சரியான ஆள் அவன் ரெண்டு பொண்ணுங்க தானேன்னு சாதாரணமாக நினச்சது தான் அவன் பலவீனம் அவன் பலவீனம் தான் நமக்கு பலம் நான் கிளம்புறேன் தைரியமாக இருங்க ஏதாவது அவசரம் என்றால் கூப்பிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் குமார் கிளம்பிவிட்டார் இனியா கவலையில் ஆழ்ந்தாள் சந்தியா அவளை தேற்றினார் மாலை ஆறு மணி வீட்டை சுற்றி யாரோ ஓடும் சத்தம் கதவை தட்டிவிட்டு ஓடிவிட்டான் ஒருவன் சந்தியா சென்று வாசலை பார்க்க யாருமில்லை ஆனால் காம்பவுண்ட் சுவரில் எழுதியிருந்தது 
இன்று இரவின் பிடியில் இரண்டு பெண்கள் பாகம் எட்டு சந்தியா அந்த வீட்டின் சுவரில் இருக்கும் வாசகத்தை படித்தாள் அதில் இன்று இரவின் பிடியில் இரண்டு பெண்கள் எனது எழுதப்பட்டிருந்தது அதை பார்த்த சந்தியாவிற்கு இன்று இரவு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என தன் மனதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டாள் இதை பார்த்தால் இனியா பதறுவாள் என தண்ணீரால் அந்த சுவரில் எழுதிய வாசகத்தை அழித்தாள் சரி உள்ளே போய் தயாராக இருக்கலாம் என வீட்டினுள் நுழைந்தாள் இனி இனியா இன்னைக்கு நைட் என்ன ஸ்பெஷல் இனியாவிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை இருமுறை அழைத்தும் எந்த பதிலும் இல்லை இதனால் சந்தியாவிற்கு சந்தேகம் வந்தது பெட்ரூம் அருகே சென்று பார்த்தாள் அங்கு இனியா அவள் கணவரோடு பேசி கொண்டிருந்தாள் அதை கண்டு நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் இரவு ஒன்பது மணி சந்தியாவின் தொலைபேசிக்கு ஒரு கால் வந்தது ஹலோ ஹலோ சந்தியா நான் தான் இன்ஸ்பெக்டர் குமார் சொல்லுங்க குமார் இன்னைக்கு நைட் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க இனியாவிற்கு தைரியம் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக குமார் இன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு முடிவு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடும் ஓகே சந்தியா பாய் ஓகே குமார் யாரோடைய கால் பண்ணது இன்ஸ்பெக்டர் குமார் தாண்டி ஓ சரி வாபி தூங்கலாம் என்று இனியா அழைக்க என்னது தூங்கலாமா இன்னைக்கு நைட் த்ரில்லர் நைட் இனியா மிகவும் நடுக்கத்துடனே சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் இரவு பனிரெண்டு மணி கடிகாரத்தின் ஓசை கேட்டு இனியாவும் சந்தியாவும் தயாராக இருந்தனர் சந்தியா தனது துப்பாக்கியோடு தயாராக இருந்தாள் இனியாவிடம் மயக்க மருந்து ஸ்ப்ரே பாட்டிலை கொடுத்தாள் இரு பெண்களும் திகிலான இரவை எதிர்கொள்ள தயாராக இருந்தன என்னடி பன்னிரெண்டு மணியாகியும் அவன் வரல என இனியா கூறினாள் அதற்கு சந்தியா அவன் என்ன மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் அடி கரெக்ட் டைமுக்கு வர்றதுக்கு அவன் இன்னைக்கு ஏதோ புதுசாக பண்ண போகிறான் இனியா இவ்வாறு அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்க திடீரென பவர் கட் ஆனது இதை எதிர்பாராத இருவரும் தடுமாறினர் வீட்டில் யூபிஎஸ் இல்லையாடி இல்லடி இங்கே இதுவரைக்கும் பவர் கட் ஆனதில்ல சரி எமர்ஜென்சி லைட்டை ஆன் பண்ணு சரிடி ஓரளவு வெளிச்சம் வந்தது அப்பாடா கதவு இம்முறை வேகமாக தட்டப்பட்டது யார் அது என சந்தியா குரல் எழுப்பினாள் ஆனால் வழக்கம் போல இம்முறை எந்தவித குரலும் எதிர் திசையிலிருந்து வரவில்லை என்னடி பதிலே வரல இரு இனியா பதட்டப்படாதே இம்முறை கதவை உடைப்பது போல சத்தம் கேட்டது ஏய் ராஸ்கல் யாருடா நீ உனக்கு தில் இருந்தா பதில் பேசுடா என சந்தியா கத்தினாள் மறுமுனையில் ஒரு பெண் குரல் கேட்டது ஏய் சந்தியா உன் டிடெக்டிவ் வேலையெல்லாம் இங்கே வேணாம் மரியாதையா உன் ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு இங்கேருந்து போயிடு ஏய் யாருடி நீ எங்களை மிரட்டுறது சந்தியா இது உமாவுடைய குரல் என இனியா கூறினார் ஓ வந்துட்டாளா இன்னைக்கு அவளை என்ன பண்ணுறேன் பார் திரும்பவும் வெளியிலிருந்து அந்த மர்ம குரல் கேட்டது கிளம்ப மாட்டீங்களாடி இன்னைக்கு ராத்திரி இங்கே தாண்டி உங்களுக்கு சமாதி இனியா கதவை போய் தொற இந்தா டார்ச் லேட் என சந்தியா இனியாவிடம் கூற இனியா பயந்து கொண்டே போனாள் கதவு பலமாக தட்டப்பட்டு கொண்டே இருந்தது இனியா கதவை திறந்தாள் கும் இருட்டு டார்ச் வெளிச்சத்தில் உமாவின் முகத்தை பார்த்தாள் இனியா பயத்தில் அலறிவிட்டாள் வாடி வெளியே முதல்ல உன் கதையை முடிச்சுட்டு அவ கதையை முடிக்கிறேன் என்று உமா கத்தினாள் என கூறியபடி இனியாவை பிடித்து இழுத்தாள் உடனே சந்தியா பாய்ந்து சென்று ஒரு கையில் துப்பாக்கியோடும் இன்னொரு கையில் இனியாவை விடுவிக்க உமாவோடு வீட்டு வாசலில் போராடி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது சந்தியா துப்பாக்கியை உமாவின் பக்கம் நீட்டி அவளை அசையாமல் நிற்க சொன்னாள் மேலும் இனியாவிடமிருந்த ஸ்ப்ரேவை வாங்கி உமா முகத்தில் அடித்து அவளை மயக்கமடைய செய்தாள் பின் இனியாவிடம் இவளை உள்ள கூட்டிட்டு போய் கதவை லாக் பண்ணு அந்த டார்ச் லைட்டை என்கிட்ட கொடு இனியா உமாவை உள்ளே இழுத்து சென்று கை கால்களை கட்டினாள் உமா மயக்கத்தில் இருந்தாள் இங்கே சந்தியா டார்ச்சை காம்பவுண்ட் சுவரை நோக்கி அடித்தாள் அங்கே மறைந்து நின்று இருந்த ஒரு கருப்பு உருவம் அவளை நோக்கி வேகமாக வந்தது ஏ நில்லு ஒரு அடி எடுத்து வச்சா ஷூட் பண்ணிடுவேன் என சந்தியா அந்த உருவத்தை நோக்கி கத்தினாள் உடனே அவன் நின்று விட்டான் யாருடா நீ உன் முகமுடியை காட்டுடா அந்த கருப்பு உருவம் முகமுடியை காட்டுவது போல பாவனை செய்து சந்தியா கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவள் கண்களில் மண்ணை தூவினான் அடுத்த வினாடி அவன் ஓடும் சத்தம் கேட்டது 
உடனே சந்தியா சுதாரித்து கொண்டு வீட்டினுள் சென்று கதவை அடைத்தாள் சந்தியாவிற்கு ஒரே குழப்பம் யார் அந்த கருப்பு உருவம் பாகம் ஒன்பது அன்று இரவு பல கேள்விகளோடும் குழப்பங்களோடும் நீண்ட இரவாய் நீடித்தது சந்தியா கடிகாரத்தை பார்த்தால் மணி ரெண்டை காட்டியது உமாவை நன்றாக ஒரு நாற்காலில் கட்டி போட்டுவிட்டு சந்தியாவும் உமாவும் கண் அசந்தார்கள் காலை எட்டு மணி உமா கத்தும் சத்தம் கேட்டு இனியாவும் சந்தியாவும் எழுந்தனர் இனி என்னடி ஃப்ராடு நாலு போடு போட்டாதான் அடங்குவியா என சந்தியா உமாவிடம் கூறினாள் ஏய் என் பாஸ் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் சும்மா விட மாட்டாரடி மரியாதையா என்னை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வீட்டை காலி பண்ணிட்டு ஓடுங்க என உமா கத்தினாள் சந்தியா சிரித்தாள் என்னடி சிரிக்கிற ராத்திரி தாண்டி உன் பாஸ் என்கிட்ட இருந்து விட்டா போதும்னு ஓடினான் இதை கேட்ட உமாவின் முகம் சுருங்கி அமைதியானாள் சந்தியா சும்மா இருடி நான் பொறுமையாக பேசி அவளை திருத்துற என் பேச்ச அவ கேப்பா ஆ கேப்பா கேப்பா இந்த ஃப்ராடு இன்னும் நம்புறையாடி இல்லை சந்தியா இவளை நம்பல ஆனால் இவளை திருந்தி வாழ சொல்கிற எங்க சொல் அவன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் இனியா உமாவின் அருகில் அமர்ந்து உன்னை என் ஃப்ரெண்டு மாதிரி நடத்தினேனடி எனக்கு போய் இப்படி பண்ணிட்டியே இனிமேலாச்சும் திருந்தி வாழடி இவ்வாறு இனியா பேசி முடிக்க ஏய் வாய முழுடி லூசு ஒழுங்காக வீட்டை விட்டு ஓடு இல்லைனா போட்டு தள்ளிடுவேன் என உமா கத்தினார் சந்தியா சிரித்தவளாக பாத்தியா இவளுக்கு போய் பாவம் பாத்தியே இப்போ பதில் சொல்லு இனியா உடனே உமாவின் கன்னத்தில் பலமாக ரெண்டு அறை விட்டாள் ஃப்ராடு நாயே அடங்கி இருடி இல்லை கொன்னுடுவேன் இதை பார்த்த சந்தியாவும் ஒரு கணம் மிரண்டு போனாள் இனியா வாட் இஸ் ஷார்ட் இந்த போல்டான இனியா தான் எனக்கு தேவை உமா கோபம் கொண்டவளாக என்னையே அடிக்கிறீங்களா இப்போ என் பாஸ் மட்டும் வந்தார் உங்கள் கதி அவ்வளோதான் ஏ லூசு யாரடி உன் பாசு வர சொல்லடி அவனை என இருவரும் நக்கலாக சொன்னார்கள் அப்பொழுது அங்கே அப்பொழுது அங்கே திடீரென கதவு பலமாக தட்டும் சத்தம் கேட்டது இனியாவும் சந்தியாவும் யாராக இருக்கும் என யோசித்தனர் உமாவின் முகத்தில் புன்னகை வந்துட்டாரடி என் பாஸ் இன்னும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் என வில்லத்தனமாக சிரித்தாள் சந்தியா உடனே கோபம் அடைந்தவளாக போடி லூசு இப்போ நீ தாண்டி க்ளோஸ் இனியா போய் கதவை ஓப்பன் பண்ணு இனியா சென்று கதவை திறந்தாள் கதவை திறந்தவுடன் உமாவின் முகம் பேய் அறைந்தது போல் ஆனது ஆம் இன்ஸ்பெக்டர் குமார் சில போலீஸாரோடு உமாவின் பாஸ் ரங்காவை கட்டி இழுத்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் சந்தியாவும் இனியாவும் ரங்காவை எட்டி உதைத்தனர் அவன் உமாவின் கால்களில் போய் விழுந்தான் என்ன உமா தலை சுத்துதா ஒன்றுமே புரியலையா உமாவும் அவள் பாஸ் ரங்காவும் பேய் அறைந்தது போல் காணப்பட்டனர் பாகம் பத்து என்ன உமா உன் பாஸ் எப்படி மாட்டினான்னு உனக்கு தெரியலையா நேற்று இரவு சந்தியாவிடமிருந்து தப்பித்தவனை பிடிக்க நினைத்தாள் உடனே இன்ஸ்பெக்டர் குமாருக்கு ஃபோன் செய்தாள் ஹலோ குமார் சொல்லுங்க சந்தியா அந்த உமாவை பிடிச்சாச்சு அவளோட வந்தவன் தப்பிச்சிட்டான் இப்போ அவளை நீங்கள் தான் பிடிக்கணும் நாங்கள் இந்த தெருமுனையில் தான் இருக்கோம் அவனை பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இன்ஸ்பெக்டர் குமார் கொலையாளியை பிடிக்க தன் குழுவோடு தேர்தல் வேட்டையை ஆரம்பித்தார் கான்ஸ்டபிள்ஸ் நாலா பக்கமும் தேடுங்க அவன் இந்த ஏரியாவை தாண்டிருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஓகே சார் அவர்கள் இவ்வாறு தேடிக்கொண்டிருக்க அவன் புதரில் மறைந்து நடப்பவை அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் வெகு நேரம் தேடியும் கிடைக்காததால் குமார் அனைவரையும் அழைத்தார் கான்ஸ்டபிள்ஸ் நாளைக்கு தேடிக்கலாம் வாங்க இப்போ எல்லோரும் ஸ்டேஷன் போகலாம் அனைவரும் கிளம்பிய ஐந்து நிமிடம் கழித்து உமாவின் கூட்டாளி ரங்கா புதரிலிருந்து வெளியே வந்தான் வந்தவன் தன் முகமுடியே காட்டினான் என்னை பிடிக்க இராணுவமே வந்தாலும் முடியாது இதில் இவனுங்க வேற இவ்வாறு அவன் பேசி கொண்டிருக்க அவன் பின்னால் இருந்து யாரோ அவனை பலமாக எட்டி உதைத்தனர் அவன் சென்று எதிரே நிற்கும் இருவரின் காலில் விழுந்தான் நிமிர்ந்து பார்த்தான் கான்ஸ்டபிள்ஸ் பின்னால் அவனை உதைத்தவனை திரும்பி பார்த்தான் அங்கே குமார் துப்பாக்கியோடு நின்று கொண்டிருந்தான் இவனை ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு வாங்க இனி இவ்வாறு நேற்று நடந்த அனைத்தையும் சந்தியா உமாவிடம் சொல்லி முடித்தாள் பின் சந்தியா உமாவிடம் தன் விசாரணையை ஆரம்பித்தாள் சொல்லுங்க எதுக்காக அந்த வீட்டில் யாரையும் நீங்கள் தங்க விடலை எதுக்கு எல்லாரையும் ஏமாற்றி வீட்டை விற்று திரும்ப பயமுறுத்தி ஓட விடுற டிராமா எல்லாம் உமாவும் ரங்காவும் 
அமைதியாயிருந்தனர் குமார் ரங்காவின் வயிற்றில் ஓங்கி ஒரு குத்து குத்தினான் ஐயோ சார் அடிக்காதீங்க அப்ப சொல்லுடா இன்ஸ்பெக்டர் இந்த உமான் ஆயையும் நாலு போடுங்க இவளாச்சும் சொல்றாளா பார்ப்போம் சாரி மேடம் என்னால் அவள் அடிக்க முடியாது அவளை கவனிக்க லேடி போலீஸ் கூப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கோம் கான்ஸ்டபிள் கிரீஜா என அழைக்க எஸ் சார் இவளை கொஞ்சம் கவனிங்க கான்ஸ்டபிள் கிரீஜா உமாவின் முடியை பிடித்து நாலு அறை விட்டாள் உமா அலறியவளாக பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தான் சன் இவ்வளோ ட்ராமாவும் வேறு எதுவும் இல்லை சார் இந்த ரங்கா சொல்கிற மாதிரி நான் அப்பாவியா வீட்டு வேலைக்காரியாக மாறி நடித்து வீட்டு ஆட்களோட ரகசியங்கள் எல்லாம் சொல்லிடுவேன் இப்படித்தான் மூணு பேரை ஏமாற்றி பணம் பறித்தோம் ஆனால் இந்த இனிய விஷயத்தில் இந்த சந்தியாவில் எல்லாம் கெட்டு போச்சு சார் இல்லை குமார் இல்லை எங்கேயோ இடிக்குது பணம் தான் டார்கெட்னா இனியாவோட ஹஸ்பண்ட் சுந்தர் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அவர்கிட்ட பணம் கேட்டு மிரட்டி இருக்கலாம் எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ட்ராமாலாம் போடணும் ஆமாம் எனக்கு என்னவோ இந்த திட்டத்தில் இவங்களுக்கு பின்னாடி யாரோ இருந்து இவங்களை ஏக்கிறாங்கன்னு தோணுது ஆமாம் குமார் இவங்க வெறும் பகடை காய்ங்க தான் இவங்க வெறும் பயமுறுத்தத்தோடு நிறுத்தல இனியாவையும் என்னையும் கொலை பண்ணிவிடுவேன்னு மிரட்டினாங்க அதுக்கு முயற்சியும் செஞ்சாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மூணு பேரையும் இவங்க பயமுறுத்தி துரத்தி தான் விட்டாங்க ஆனால் எங்களை மட்டும் ஏன் கொல்ல முயற்சி பண்ணணும் ஆமாம் சந்தியா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மூணு பேர்கிட்ட காசு வாங்கி ஏமாத்தினது இந்த உமாவும் ரங்காவும் மட்டும்தான் ஆனால் இனியா சுந்தர் விஷயத்தில் ரெஜிஸ்டர் ஒருத்தர் வந்ததா இனியா சொன்னாங்க உடனே இனியா குறுக்கிட்டு ஆமாம் இன்ஸ்பெக்டர் ரெஜிஸ்டர்னு ஒருத்தர் வந்தார் அவரை நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் சுந்தர் தான் சொன்னார் எதுக்கும் இருக்கட்டும் வீட்டில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் வேணும்னு சொன்னார் அந்த ஆளோட ஃபோட்டோவை காட்டு என சந்தியா கேட்க இனியா காட்டினாள் டே ரங்கா யாருடா இவன் என குமார் விசாரிக்க ரங்கா திரு திருவென முழித்தான் அடித்து கேட்டும் பதில் வரவில்லை உடனே உமாவை கிரிஜா நாலு போடு போட்டவுடன் உமா உண்மையை உளறிவிட்டாள் சார் இவர் தான் மூர்த்தி வழக்கமாக நாங்கள் பண்ணுற ஃப்ராட் ட்ராமா விட எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணா ரெண்டு கோடி தரம்னு சொன்னார் அவரு தான் இனியாவை டார்ச்சர் பண்ணி கொல்ல சொன்னார் இந்த ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது இந்த ஆள் ஏன் என்ன கொல்ல சொல்லணும் என இனியா கேட்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது இவர் சொன்னதை நாங்கள் செய்ய வந்தோம் இடையில் இந்த சந்தியா வந்ததால் அவளையும் தீர்த்து கட்டினா எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு கோடி தரோம்னு சொன்னார் இந்த மூர்த்தி யாராக இருக்கும் என குமார் யோசனையாக இருந்தார் பாகம் பதினொன்று இந்த மூர்த்தி யாராக இருக்கும் என அனைவரும் யோசித்தனர் அதே சமயம் ரங்காவையும் உமாவையும் காவல் நிலையத்தில் தன் பாதுகாப்பில் வைத்தார் குமார் மேலும் காவல்துறை கண்ட்ரோல் ரூமிற்கு சென்று மூர்த்தியின் புகைப்படத்தை குற்றவாளிகளின் பட்டியலில் தேடி பார்த்தார் குமார் ஆனால் எந்த பட்டியலிலும் மூர்த்தியின் புகைப்படம் இல்லை குழம்பிய குமார் இனியாவின் வீட்டுக்கு சென்றார் இனி வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் என இனியா வரவேற்க சந்தியா இருக்காங்களா இருக்கா சார் உட்காருங்க ஹலோ குமார் என்னாச்சு ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சுதா என உள்ளிருந்து வந்த சந்தியா கேட்க இல்லை சந்தியா எந்த குற்றவாளியோடவும் அவன் முகம் மேட்ச் ஆகல அப்போ அவன் யாரா இருக்கும் தெரியல சந்தியா ஒரே குழப்பமாக இருக்கு எந்த கோணத்தில் யோசிச்சாலும் புரியல இந்த மூர்த்தியோட முகத்தை பார்த்தா ஏதோ பெரிய இடத்த ஆள் மாதிரி இருக்கான் என்று தன் சந்தேகத்தை இனியா கூறினாள் உடனே சந்தியாவிற்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது குமார் இவன் கிரிமினலாக இருக்க முடியாது அதாவது பழைய கிரிமினல் கிடையாது இவன் பெரிய ஆளாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் சந்தியா இவன் ஃபோட்டோ பழைய கிரிமினலோட மேட்ச் ஆகல ஸோ இவன் புது கிரிமினல்னு தோணுது சரி அப்போ நான் கிளம்புறேன் ஓகே குமார் இவனை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்க ஒரு வழி இருக்கு இவன் பெரிய எடுத்து ஆளாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இனிமேல் விசாரணையை வேற பக்கமா அதாவது விஏபு சர்க்கிள்ஸ் இந்த போட்டோவை வச்சு கான்பிடென்ஷியலாக விசாரிக்க போறேன் நல்ல யோசனை குமார் சரி பார்ப்போம் நீங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க சரி இன்ஸ்பெக்டர் இவ்வாறு குமார் சென்ற பின் இனியாவும் சந்தியாவும் அவரவர் வேலைகளில் ஈடுபட்டனர் இனியா எந்த யோசனையும் இன்றி தனது வீட்டு வேலைகளில் கவனம் செலுத்தினாள் ஆனால் சந்தியாவோ அந்த மூர்த்தியை பற்றிய சிந்தனையில் இருந்தாள் இவ்வாறு அன்றைய பகல் பொழுது கழிந்தது இனியாவும் சந்தியாவும் இரவு உணவை உண்டு முடித்தனர் இரவு ஒன்பது மணி சந்தியா போய் கேட்டை பூட்டிட்டு வா என இனியா கூற சரிடி என்று சந்தியா வெளியே சென்று காம்பவுண்ட் கேட்டை பூட்டிவிட்டு திரும்பினாள் திரும்பியவள் ஏதோ கவனித்தவளாக மீண்டும் காம்பவுண்ட் சுவரை நோக்கி திரும்பினாள் அதில் இன்னும் எதுவும் முடியவில்லை இன்று இரவு மீண்டும் இரவின் பிடியில் இரண்டு பெண்கள் இனி 
இரவு வேட்டை ஆரம்பம் பாகம் பனிரெண்டு சுவரில் எழுதியிருந்த வாசகத்தை படுத்ததும் சந்தியாவின் குழப்பம் அதிகமானது யோசித்தவளாக வீட்டிற்குள் சென்றாள் இதை கவனித்த இனியா என்னாச்சு சந்தியா ஏன் ஒரே யோசனையாய் இருக்க கொஞ்சம் வெளியே போய் பாரு இனியா இனியா வெளியே சென்று சுவரில் எழுதியிருந்த வாசகத்தை படித்தாள் இதை படித்தவுடன் அவளும் குழம்பி போனாள் என்னடி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சா இப்போ திரும்பவும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லை இன்னும் எதுவும் முடியல இனியா இனிமே தான் ஆரம்பம் என்ன சொல்கிற சந்தியா மாட்டினது வெறும் அம்புகள் தான் இதை எய்தவன் இன்னும் சிக்கல இனியா அப்போது இன்றைக்கு ராத்திரி இரவின் பிடியில் இரண்டு பெண்கள் ஏய் சிரிக்காதடி என இனியா பதறியவளாக சொல்ல பின்ன சிரிக்காம யார் வந்தாலும் சரி எதிர்த்து நிற்க நாம் தயாராயிருக்கணும் எதுக்கும் இன்ஸ்பெக்டர் குமார் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிடலாம் சரி அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் இனியா உள்ளே போகலாம் வா இருவரும் உள்ளே சென்று கதவை அடைத்தனர் இரவு பதினோரு மணி என்னடி தூக்கம் வரலையா என சந்தியா இனியாவை பார்த்து கேட்க எப்படி தூக்கம் வரும் நான் தான் இருக்கேன் இல்லை இனியா நான் பார்த்துக்கிறேன் இவ்வாறு இருவரும் பேசி கொண்டிருக்க வீட்டின் ஜன்னல் கண்ணாடி உடையும் சத்தம் கேட்டது இருவரும் திடுக்கிட்டு திரும்பினர் இனியா பயந்தவளாக ஏ யாருடி அது வீட்டு ஜன்னல் கண்ணாடியெல்லாம் உடைக்கிறது அவனுங்க தான் இனியா வந்துட்டானுங்க என் துப்பாக்கி ஏடு இனியா துப்பாக்கி எடுத்து கொடுத்து விட்டு ஜன்னல் வெளியே எட்டி பார்த்தாள் வெளியே பத்து பேர் முகமூடி அணிந்து கையில் கத்தியோடு இருந்தனர் அவள் சந்தியாவிடம் சொல்ல சந்தியா அமைதியாக இருந்தாள் என்னடி ஏதாச்சும் பேசு சந்தியா அமைதியாக சோஃபாவில் உட்கார்ந்தாள் வெளியே ரவுடிகள் கத்தினர் சிறிது நேரத்தில் கதவை உழைத்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார்கள் ரவுடிகளில் ஒருவன் டே வெட்டி சாயங்கடா இவங்கள தன் கதை முடிய போகிறது என நினைத்து கொண்டிருந்த இனியாவிற்கு திடீரென ஒரு நம்பிக்கை வந்தது அங்கு குமார் நின்றிருந்தார் மரியாதையா கையில் இருக்க ஆயுதங்களை கீழே போடுங்கடா இல்லை நான் சுட்டு தள்ளிடுவேன் என கூறிக்கொண்டே வீட்டின் பின்வாசல் வழியே தன் போலீஸ் படையோடு உள்ளே நுழைந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் குமார் ஆம் இதுவே சந்தியாவின் திட்டம் இனியா சொன்னது போல குமாரிடம் முன்னரே தகவல் சொல்லி உதவி கேட்டிருந்தார் சந்தியா அனைவரும் கையில் இருந்த ஆயுதங்களை கீழே போட்டுவிட்டு மண்டியிட்டனர் உங்களை யாருடா அனுப்பினது சொல்லலைனா சுட்டுப்பிடுவேன் என்று குமார் அவர்களை மிரட்டினான் ஒருவன் முன்வந்து சார் எங்களை மூர்த்தி ஐயா தான் அனுப்பினாரு இவங்க ரெண்டு பேரையும் கொல்ல சொன்னாரு பாகம் பதிமூன்று இவ்வாறு அந்த அடியாட்களில் ஒருவன் சொன்னதும் அனைவருக்கும் ஒன்று தெளிவாக விளங்கியது மூர்த்தி பிடிபட்டால் மட்டுமே அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீரும் அதுவரை இரண்டு பெண்களும் இரவின் பிடியில் தான் சிக்கி தவிக்க வேண்டும் இனி யாருடா அந்த மூர்த்தி அவன் எதுக்காகடா இவங்கள கொல்ல சொன்னான் என்று குமார் விசாரணையே ஆரம்பிக்க சார் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவரு தான் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொடுத்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் கொல்ல சொன்னார் டெய் மரியாதையாக சொல்லுங்கடா சார் இதுதான் உண்மை அவர் பெரிய இடத்த ஆளு மாதிரி தெரியுது அவர் காசு கொடுத்தாரு நாங்கள் செய்ய சம்மதித்தோம் அவ்வளோதான் சார் இவ்வாறு விசாரணை போய்க் கொண்டிருக்க அடியாட்களில் இருவர் கண்களால் சைகை செய்து கொண்டனர் இதை இனியா கண்டுவிட்டாள் உடனே அதை குமாரிடமும் சந்தியாவிடமும் கூறினாள் பின் குமார் அவர்களிடமிருந்து விடை பெற்றார் அன்று இரவு இன்ஸ்பெக்டர் குமார் சென்றவுடன் இனியாவும் சந்தியாவும் முறங்கினர் காலை பதினோரு மணி இனியாவும் சந்தியாவும் காலை உணவை முடித்து இன்ஸ்பெக்டர் குமாரிடமிருந்து வர வேண்டிய தகவலுக்காக காத்திருந்தனர் அப்பொழுது இன்ஸ்பெக்டர் குமார் வீட்டின் உள்ளே நுழைந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தார் என்னாச்சு குமார் மூர்த்தி யாருன்னு தெரிஞ்சிச்சா அந்த அடியாட்களை விசாரிச்சிங்களா ஏதாச்சும் சொன்னாங்களா சொல்லுங்க குமார் ஏன் அமைதியாக இருக்கீங்க குமார் சற்று நேரம் அமைதிக்கு பின்னர் பேச ஆரம்பித்தார் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி எதுவும் நடக்க போகிறதில்லை அது அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிகிற கேஸும் இல்லை என்ன சொல்ல வரீங்க குமார் கொஞ்சம் புரியும்படியாக சொல்லுங்கள் மூர்த்தியோட இது முடிய போகிறதில்ல மூர்த்திக்கு தலைவன் ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இனியாவும் சந்தியாவும் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை பாகம் பதினான்கு இனியாவும் சந்தியாவும் இதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் குமார் என்ன சொல்கிறீங்க யார் அவன் இப்போ தான் எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு நினச்சி சந்தோஷப்பட்டேன் அதற்குள்ளேயே இன்னொருத்தன் வந்துட்டானா என இனியா பயந்தவளாக கூறினான் 
நேரடியாக விஷயத்துக்கு வாங்க குமார் என சந்தியா கூற மூர்த்தியுடைய பாஸ் சிக்கியாச்சு என குமார் கூறினான் நிஜமாவா அப்புறம் ஏன் இந்த கேஸ் முடிய லேட் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க என இனியா கேட்க இனியா குற்றவாளி உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் அதான் ஐயோ குழப்பமாக சொல்லுங்க யார் அவன் குற்றவாளி உங்கள் ஹஸ்பண்ட் சுந்தர்தான் இதை கேட்டவுடன் இனியாவிற்கு கோபம் தலைக்கேறியது குமாரை கேள்விகளால் துளைக்க ஆரம்பித்தாள் ஹலோ சார் என் ஹஸ்பண்ட் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அவர் இவ்வளோ சீப்பாக நடந்துக்க மாட்டார் என்ன கொள்றதுக்கு அவருக்கு என்ன நோக்கம் இருக்க முடியும் என்ன இனியா மேடம் எல்லாம் பேப்பரில் டிவியில் பார்க்குறோமே பிடிக்காத மனைவியை கொள்றதுக்காக கணவன் செய்கிற வேலையெல்லாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மூர்த்தி தான் சொன்னான் இது எல்லாம் உங்கள் ஹஸ்பண்டோட வேலை தானு அவன் பொய் சொல்கிறான் இன்ஸ்பெக்டர் மாட்டிக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்கிறான் இல்லை இனியா சுந்தரே குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டாரு அவரை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இதை கேட்டதும் இனியா இருவருடனும் ஸ்டேஷன் கிளம்பினார் அங்கு சுந்தரை கண்டதும் உங்களுக்கு ஏன் என் மேலே இவ்வளோ கொலை வெறி என அழுதாள் அதற்கு சுந்தர் உனக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை நீ கிளம்பு இதை கேட்டதும் அவள் அழுது கொண்டு கிளம்பிவிட்டாள் இனியா வெளியே சென்றவுடன் குமாரும் சந்தியாவும் சுந்தரை பார்த்து கண்ணடித்தார்கள் சுந்தரும் புன்னகைத்தான் சுந்தர் எல்லாம் நல்லபடியாக முடியும் கவலைப்படாதீங்க சரி சந்தியா இனியாவை பத்திரமா பார்த்துக்கோ சரி குமாரும் சந்தியாவும் தனிமையில் சென்று பேசினார்கள் எதுக்கு இப்போ இப்படி ஒரு நாடகம் இதெல்லாம் தேவையா மூர்த்தி சொன்னதை நாம் யாருமே நம்பல அப்புறம் எதுக்கு இதெல்லாம் மூர்த்தியும் அவன் தலைவனும் போட்ட பிளான் படி சுந்தர் மாட்டிக்கிட்டாரு இனிமே நாம் தேடுற அந்த கிரிமினல் சுதந்திரமாக நடமாடுவான் அவன் போட்ட பிளான் படி சுந்தரை நிரந்தரமாக உள்ள தள்ளிட்டு அவன் இனியாவை ஏதோ பண்ண போகிறான் ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது நம்மளுடைய ஐடியாவை பற்றி அதெல்லாம் சரி நாம் எப்படி மூர்த்தியோட தலைவனை கண்டுபிடிக்கிறது மூர்த்தி தான் சுந்தரை கை காமிச்சிட்டானே இனி அவன் மாற்றி சொல்வானா சொல்லுவான் குமார் அவன் வாயாலே சொல்லுவான் அதுவும் சுந்தர்கிட்டையே சொல்லுவான் சுந்தர்கிட்டையா அது எப்படி சந்தியா சொல்ல வைப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இனியா வீட்டுக்கு இனியாக்கே தெரியாமல் நீங்கள் பாதுகாப்பு கொடுங்க ஏன் எதுக்கு இனிமே தான் அவன் இனியாவை கொல்ல தீவிரமாக முயற்சிப்பான் ஏன்னா போலீஸ் சுந்தர் தான் குற்றவாளின்னு நம்பிட்டு தான் நினச்சி சுதந்திரமாகவும் தீவிரமாகவும் செயல்படுவான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு தேவை சரி சந்தியா அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் எப்போ மூர்த்திக்கிட்ட வாக்கு மூலம் வாங்கிறது இன்னைக்கு சாயங்காலம் அவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் கேஸ் முடிஞ்சது குமார் ஓகே சந்தியா என்ன பிளான் மதியம் சொல்கிறேன் பாகம் பதினைந்து சந்தியாவிடம் குமார் எவ்வாறு மூர்த்தியிடம் இருந்து தகவலை வாங்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தை கேட்க ஆவலாக இருந்தார் சந்தியா எப்படி மூர்த்திக்கிட்ட இருந்து உண்மையை வாங்கிறது அதுவும் அவன் வாயாலியை எப்படி சொல்ல வைக்கிறது இப்போ நாம் அடுத்து என்ன செய்கிறது முதல்ல மூர்த்தியை தனியாக உங்கள் கஸ்டடியில் எடுங்க குமார் அதாவது மூர்த்தி தப்பிச்சிட்டான்னு எல்லோரையும் நம்ப வைங்க இதுக்கப்புறம் தான் வேடிக்கையே இருக்குது எனக்கு புரியல சந்தியா நீங்கள் தானே மூர்த்தியோட தலைவன் சுதந்திரமாக இருப்பான் இனி இனியாவை கொல்ல வெளியே வருவான்னு சொன்னீங்க அதுபடி தானே நம்ம இனியாவுக்கே தெரியாமல் பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ எதுக்கு இந்த நாடகம் எல்லாம் அந்த மூர்த்தியை கொண்டுடுவேனு மிரட்டினா உண்மையை சொல்லிட போகிறான் இதுக்கு போய் இவ்வளோ நாடகம் தேவையா குமார் எத்தனை நாளுக்கு இனியாவுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் மூர்த்தி உயிருக்கு பயந்து எல்லாம் உண்மையும் சொல்ல மாட்டான் அப்படி ஒரு எஜமான விஸ்வாசம் அதனால தான் சொல்கிற மாதிரி செய்யுங்க சரி அப்படியே செய்கிற சந்தியா சந்தியாவின் திட்டத்தின்படி மூர்த்தி தப்பிக்கப்பட்டதாக நம்ப வைத்து அவனை தன் கஸ்டடியில் எடுத்தனர் மேலும் சுந்தர் மீது எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யாமல் மூர்த்தியையும் அவன் தலைவனையும் நம்ப வைக்க சந்தியா போட்ட திட்டம்தான் இவை அனைத்தும் இது இனியாவிடமும் தெரிவித்தனர் உடனே சுந்தர் சந்தியாவுடன் தன் இல்லத்திற்கு சென்றான் இனியாவின் இல்லம் காலை ஒன்பது மணி இனியாவின் இல்லத்தில் சுந்தர் இனியா சந்தியா மற்றும் குமார் என அனைவரும் தீவிரமாக பேசி கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது குமார் சுந்தரிடம் மிஸ்டர் சுந்தர் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இல்லாமல் பர்சனல் எதிரிங்க யாராச்சும் இருக்காங்களா பிஸ்னஸில் இதெல்லாம் தகஜம்தான் சார் ஆனால் பர்சனல் லைஃப்பில் யாரும் இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்கள் சுந்தர் அப்படி யாரும் இல்லை சார் இல்லை இருக்காங்க என சந்தியா இடைமறித்தாள் எனக்கு தெரியாதே சந்தியா யாரும் இல்லை ஆமாம் எங்களுக்கு எதிரிங்க யாரும் இல்லை என இனியாவும் கூற அதுவும் இல்லாமல் அப்படி இருந்தா ஏன் அவர் மறைக்க போகிறாரு அவர் மறைக்கல இனியா மறந்துட்டாரு என்ன 
மறந்துட்டேனா சந்தியா நீ சொல்றத பார்த்தா நீ ஏதோ கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இருக்கு என்னன்னு சொல்லு நான் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கறேன் ஆமா சுந்தர் நான் அவனை நெருங்கிட்டேன் அவனை நான் நெருங்கினது அவனுக்கு இன்னும் தெரியாது சுந்தர் ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட பிஸ்னஸ்ல தோத்து உங்களை பழி வாங்கறதா சவால விட்டவனை மறந்துட்டீங்களா இதை கேட்ட சுந்தருக்கு சட்டென்னு ஞாபகம் வந்தது அவனே தான் அவனே தான் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிட்டான் என சுந்தர் பதறினான் பாகம் பதினாறு அவன் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிட்டான் என் நிம்மதியை கெடுப்பேன் என்னை துடிக்க விடுவேன்னு சொன்னான் அவன் சொன்னதுல கிட்டத்தட்ட நான் எல்லாம் அனுபவிச்சிட்டேன் இப்ப என் மனைவியை கொண்டுடணும்னு திட்டம் போட்டிருக்கான் சுந்தர் யார் அவன் அவன் பேர் என்ன என குமார் கேட்க அவன் பேரு ரவி சுந்தரோட முன்னாள் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் இப்ப சுந்தரோட எதிரி என சந்தியா கூறினாள் அவனே தான் அந்த ராஸ்கல் தான் அவன் தான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கான் என சுந்தர் பிதட்டி கொண்டிருந்தான் சுந்தர் எதுக்கு அவன் ஐந்து வருஷம் கழிச்சு இதையெல்லாம் பண்றான் அப்பவே உங்களை பழி வாங்கியிருக்கலாமே என குமார் கேட்டான் தெரியல இன்ஸ்பெக்டர் ஏன் இப்ப வந்திருக்கிறான் என்று எனக்கு புரியல உடனே சந்தியா குமார் இது பக்கா பிளான் ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுந்தரோட கம்பெனியில இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி சுந்தர் அதை கண்டுபிடிச்சு அவனை எல்லோரும் முன்னாடியும் அடிச்சு விரட்டிட்டாரு அவன் காலில் விழுந்து கெஞ்சியும் அவனை அடித்து போலீஸில் ஒப்படைச்சாரு அப்போ தான் அவன் சுந்தர்கிட்ட சவால் விட்டான் ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுந்தர் ஒரு தனி மரம் இப்போ அவர் குடும்பஸ்தன் அதனால தான் இனி அவ குறி வச்சான் இனி அவ கொண்டுட்டா சுந்தரை துடிச்சு போவான் இதெல்லாம் கிரிமினல் பிளான் எப்பா சாமி எனக்கு தலையே சுத்துது என் சர்வீஸில் இப்படி ஒரு கிரிமினலை பார்த்ததே இல்லை என குமார் கூறினான் சுந்தர் சந்தியாவிடம் எப்படி இதையெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச ஆமாம் சந்தியா எப்படி உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுது யார் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொன்னாங்க என குமாரும் ஆச்சரியமாக கேட்க குமார் மூர்த்திக்கும் ரவிக்கும் தகவல் சொல்கிற மீடியேட்டர் அதான் தூதுவன் அவன் இப்போ என் கஸ்டடியில் எல்லோரும் வாயை பிளந்தனர் மேலும் சந்தியாவே தொடர்ந்தாள் இப்போ அவனை வச்சு தான் மூர்த்தியை அப்ரூவராக மாற்ற போகிறேன் இனிமே தான் ஆட்டம் ஆரம்பம் அப்படி என்ன பிளான் சந்தியா மூர்த்தி எப்படி வாய் திறந்து உண்மையை ஒத்துப்பான் அவன் தான் ரவியோட விசுவாசி ஆயிடுச்சே அப்படி இருக்கும்பொழுது எப்படி அப்ரூவராக மாறுவான் மாறுவான் குமார் அவனே ரவிக்கு எதிராக மாறி சுந்தர்கிட்ட வந்து உண்மையை சொல்லுவான் என்கிட்ட சொல்லுவானா சந்தியா ஆமாம் சுந்தர் உங்ககிட்டயே சொல்வான் உங்களுக்கும் ஆதரவாக மாறி ரவியை கவுப்பான் சூப்பர் சந்தியா ரவி இப்போ பெரிய தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் தப்பு மூர்த்திக்கு தெரியும் என்ன தப்பு சொத்து அபகரிப்பு பண மோசடி அது மட்டுமில்ல அவனை எதிர்க்கிறவங்கள கொலையும் செய்கிறான் ரவியின் சதி வேலைகளையும் அவன் அற்றுழியங்களையும் கேட்டு அனைவரும் ஆடி போயிருந்தன சந்தியா இந்த ரவி இவ்வளோ இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கானா இவனை மட்டும் நான் பிடிச்சிட்டேனா எனக்கு ப்ரொமோஷன் உறுதி இன்ஸ்பெக்டர் சார் எல்லாம் சந்தியாவால தான் அவள் பிளான் இல்லைனா உங்களால் இவ்வளோ செய்ய முடியுமா ஆமாம் இனியா ஒத்துக்கிறேன் அடுத்து என்ன பிளான் அடுத்து நாம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு இருக்கு ரவியோட இடத்த கண்டுபிடிக்கணும் மூர்த்தியை ரவிக்கு எதிராக மாற்றி வாக்குமூலம் வாங்கணும் இதை சரியாக செஞ்சிட்டா இந்த கேஸ் முடிஞ்சிடும் ஆனால் இது ரவிக்கு தெரியாமல் செய்யணும் சரியாக சொன்ன சந்தியா நீ சொன்ன ரெண்டு விஷயத்தில் முதல்ல எதை பண்ணணும் என்று குமார் கேட்க முதல்ல மூர்த்தி ரவிக்கு எதிராக மாற்றி வாக்குமூலம் வாங்கணும் அதுதான் நம்ம முதல்ல பண்ண வேண்டியது குமார் நீங்கள் முதல்ல மூர்த்தியை தப்ப விடுங்க என்னது தப்பிக்க விடணுமா அதுக்கு எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு பிடிக்கணும் சொன்னதை செய்யுங்க மிச்சதை ராத்திரியில் சொல்கிறேன் சரியாக பன்னெண்டு மணிக்கு தப்ப விடுங்க சரி சந்தியா இனி அவன் சுந்தரும் புரியாமல் முடித்தனர் சந்தியா இதில் என் ரோல் என்ன என சுந்தர் கேட்க நீங்கள் தான் முக்கிய கதாபாத்திரமே ராத்திரி பாருங்க வேடிக்கையே இரவு பன்னிரெண்டு மணி காவல் நிலையம் மூர்த்தி பெரிய இடத்துலேருந்து ப்ரெஷர் உன்னை வெளியே விட சொல்கிறாங்க நீ தப்பிச்சு போயிடு என குமார் மூர்த்திகிட்டம் கூறி கொண்டிருந்தார் மூர்த்திக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை இது ரவியின் வேலையாக இருக்கும் தன்னை விடுவிக்க ரவி தான் இப்படி செய்ததாக எண்ணி நம்பிவிட்டான் மூர்த்தி சிரித்து கொண்டே இப்போவாச்சு என் செல்வாக்கு புரிஞ்சா சரி என மூர்த்தி அங்கிருந்து கிளம்பினான் வெளியே வந்து கொண்டிருந்த மூர்த்திக்கு பனிரெண்டு மணி ராத்திரியில் எங்கே செல்வது என்று புரியாமல் நடந்தான் சிறிது தூரம் சென்றவன் ஒரு கருப்பு உருவத்தை கண்டான் 
பார்க்கவே கோரமாக இருந்தது அது மனிதன் என்று மூர்த்திக்கு தெரியும் இருப்பினும் அந்த இரவில் அவனுக்கு பயம் உடலெங்கு பரவியது அந்த உருவம் அவன் நெருங்கி வந்தது முகமூடி அணிந்து கையில் கத்தியோடு நின்றது மூர்த்தி பயந்த குரலில் யார் யார் நீ என்றான் உன் எமண்டா ஐயோ ஏன் என்ன கொல்ல போற என்ன தைரியம் இருந்தா ரவி முதலாளியை காட்டி கொடுப்ப இனி நீ அவருக்கு தேவையில்லைன்னு அவர் தான் உன்னை கொல்ல என்ன அனுப்பி வச்சாருடா நான் முதலாளியை காட்டி கொடுக்கல என நம்பு என மூர்த்தி கதறினான் இனி உன் உதவி முதலாளிக்கு தேவையில்லை உன்னை வெட்டி சாய்க்க சொன்னாரு மேலும் இரண்டு கருப்பு உருவம் ஆமாம் இவனை கொல்லணும் முதலாளி சொன்னது செய்வோம்னு அவனை துரத்தினர் உயிரை கையில் பிடித்து ரவியின் மேல் கோபத்தோடு ஓடினான் மூர்த்தி விடாமல் மூணு உருவமும் அவனை துரத்தியது வந்த வழியே காவல் நிலையம் சென்று குமாரின் காலடியில் விழுந்தான் மூர்த்தி சார் காப்பாத்துங்க என்னை லாக்கப்பில் போடுங்க அடை என்னையா நீ உன்னை உள்ளே போட்டாலும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் தப்பிக்க விட்டாலும் போக மாட்டேன்ற சார் நான் சரணடைகிறேன் சார் ரவி என்னையே கொல்ல துணிஞ்சிட்டான் இனி எல்லாமே சொல்லிடுறேன் அவனை பற்றி எல்லாம் சொல்லிடுறேன் என மூர்த்தி குமார்கிட்டம் கதறினான் பின் குமாரிடம் மூர்த்தி ரவி செய்யும் சட்டவிரோதமான செயல் அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டான் வெளியில் வந்த குமார் அந்த மூணு கருப்பு உருவத்தை நெருங்கி என்ன தைரியம் இருந்தா போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் கத்தியோடு வருவீங்க போதும் குமார் நடிச்சுது என சொல்லி முகமொழியே காழ்த்தினார்கள் அவர்கள் சுந்தர் இனியா மற்றும் சந்தியா சூப்பர் பிளான் சந்தியா மூர்த்தி வாக்குமூலம் கொடுத்துட்டான் அடுத்தது என்ன செய்யலாம் குமார் ரவியை வரவழைக்கணும் நாளைக்கு ராத்திரி பன்னிரண்டு மணிக்கு ரவிக்கு இருக்கு கச்சேரி ரவியை எப்படி பிடிப்பது என சந்தியா திட்டம் திட்டிவிட்டாள் அதை செயல்படுத்த ரவியின் தூதுவனை தயார்படுத்தினாள் அவனிடம் எப்படி நான் பேச சொல்லி கொடுத்தேனோ அப்படியே போய் பேசி அந்த ரவியை இங்கே வரவழை ஏதாவது அங்கே காட்டி கொடுக்க நினைச்சா அவ்வளோதான் சரிங்க மேடம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ரவி சாரோட நாளைக்கு பன்னிரண்டு மணிக்கு இனியா வீட்டில் இருப்பேன் சரிப்போ ரவியின் தூதுவன் ரவி இருக்கும் இடம் சென்றான் அங்கே சென்று ரவியிடம் கூறினான் இனி ரவியின் வீடு வாடா என்னடா ஆச்சு ஏதாச்சும் முக்கிய தகவலா என்ன எதிரிங்க எப்படி இருக்காங்க கூடி சீக்கிரமே அவங்க கதையை முடிக்கிறேன்னு பாரு இன்னும் ஒரு வாரம்தான் அந்த தூதுவன் நக்கலாக சிரித்துவிட்டு நீங்கள் இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருங்க அங்கே மூர்த்தி உங்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்ல போகிறாரு ரவி அதிர்ச்சியாகி என்னடா சொல்கிற டே அவன் என் விசுவாசிடா அவனாடா இப்படி ஆமாம் சார் அவர் மாறிட்டாரு இனிமே நீங்கள் அந்த இனியா கதையை முடிக்க முடியாது போலீஸ் எப்போ வேணாலும் வந்து பிடிக்கும் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க வேறு என்னடா செய்தி இனியாவுக்கு பயம் போயிடுச்சு இப்போ தைரியமாக இருக்கா அவ ஃப்ரெண்ட் சந்தியாவும் ஊருக்கு போயிட்டா இனிமே அவ தைரியமாக சந்தோஷமாக இருப்பா இதை கேட்டவுடன் ரவி சிரிக்க ஆரம்பித்தான் டே என்ன சொன்ன சந்தியா ஊருக்கு போயிட்டாளா இன்னைக்கு இனியாவுடைய கதை முடிஞ்சுதுரா இன்னைக்கு ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கு இனியாவை பயமுறுத்தி கொண்டுட்டு தலைமறைவாக போறேண்டா நீ போடா நான் அந்த சுந்தரத்தை கதற விடுறேன் பாரு வந்த வேலை முடிந்தது என ரவியின் தூதுவன் சந்தியாவை பார்க்க சென்றான் சந்தியாவுடன் குமார் இனியா சுந்தர் என அனைவரும் காத்திருந்தனர் அவர்களிடம் சென்று மேடம் உங்க திட்டம் வெற்றி சூப்பர் சரி சந்தியா அடுத்தது என்ன என குமார் கேட்க இன்னைக்கு ராத்திரி இரவின் பிடியில் இரண்டு பெண்கள் அனைவரும் சந்தியாவை பார்த்து சிரித்தனர் பாகம் பதினேழு சந்தியா இனியா குமார் மற்றும் சுந்தர் ஆகிய நான்கு பேரும் இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு ரவியின் வருகையையும் அவனை எதிர்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என ஆலோசனை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் சந்தியா இன்னைக்கு ராத்திரி எப்படி ரவியை பிடிச்சாக்கணும் ஆனா அவன் எப்படி திட்டம் போட்டு அட்டாக் பண்றதுன்னு தெரியலையே குமார் இன்னைக்கு ரவியோட ஆட்டம் க்ளோஸ் அவன் இனி தப்பிக்க முடியாது எங்க டிடெக்டிவ் டீம் அவனுக்கே தெரியாம அவனை கண்காணிக்கிறாங்க அவன் இன்னைக்கு ராத்திரி பன்னிரண்டு மணிக்கு வருவான் குமார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் குமாரிடம் தெளிவாக சொன்னாள் சுந்தர் நீங்க இன்னைக்கு நைட்டு குமாரோட இருங்க மற்றத நான் பாத்துக்கிறேன் சந்தியா அவர் இருக்க மாட்டாரா அப்ப நாம ரெண்டு பேரும் எப்படி சமாளிக்கிறது இனியா இன்னைக்கு ராத்திரி இரவின் பிடியில் இரண்டு பெண்கள் வாழ்வின் இருள் பிடியிலிருந்து இன்று உனக்கு விடுதலை இனியா நிம்மதி அடைந்தாள் அனைவரும் இரவுக்காக காத்திருக்க இரவோ ஆமையை போல் போனது அனைவரும் அவரவர் திட்டங்கள் செயல்படுத்த தயார் நிலையில் இருந்தனர் 
இரவு பனிரெண்டு மணி ரவி தன் அடியாட்கள் நான்கு பேரோடு இனியாவின் வீட்டு காம்பவுண்டை தாண்டினான் இம்முறை அவன் முகமூடி அணியாமல் இருந்தான் அவன் ஆட்களும் முகமூடி அணியவில்லை கையில் கத்தியோடு வீட்டின் கதவை நெருங்கினார்கள் ரவி பலமாக சிரித்தான் அடியே இனியா கதவை தொரடி இன்னைக்கு உன் கதையை முடிக்கிற என பலத்த குரலில் கத்தினான் ஆனால் மறுமுனையிலோ இனியாவின் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது என்னடி பயம் விட்டு போச்சா மூர்த்தி சரணடைஞ்சிட்டா நான் பயந்துருவேனா உன்னை கொண்டுட்டு தாண்டி நான் வேற வேலையே பார்ப்பேன் இவ்வளவு நாள் உன்னை பயமுறுத்தி உங்களை குழப்பி நாடகம் ஆடினேனே அதுலேருந்து தெரியலே அடி நான் யாருன்னு சுந்தரை துடிக்கி வைக்கிறேண்டி உன்னை கொண்டு மூர்த்தி யாருன்னே தெரியாதுன்னு கோர்ட்டில் சொல்லுவேன் அப்புறம் அவன் இல்லை எவன் சாட்சியும் செல்லாது நான் உன்னை கொண்டுட்டு தலைமறை வாழிடுவேன் இவ்வாறு அவன் செய்த அனைத்து தவறுகளையும் ஒப்புவித்து கொண்டிருந்தான் இதை சந்தியா ரெக்கார்ட் செய்து கொண்டிருந்தாள் பாவம் ரவி அப்பொழுது அடியாட்களில் ஒருவன் தலைவரே என்ன பண்ணுறீங்க ரைம்ஸ் சொல்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிட்டு இருக்கீங்க பார்த்து பேசுங்க அந்த பொண்ணு எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ரவிக்கு சமர்த்தியால் அடுத்தது போல உரைத்தது அவன் யோசித்தான் இப்பொழுது சுதாரித்து விட்டான் ஆனால் பாவம் எல்லாம் தாமதம் பின் இனியாவை கொல்லும் நோக்கத்துடன் கதவை உடைத்து கொண்டு உள்ளே செல்லும் முன் காவல்துறையினரோடு குமார் மற்றும் சுந்தர் இவர்களை சுற்றி வளைத்தனர் பத்திரிகை துறையும் வந்துவிட்டது கையும் களவுமாக மாட்டிக்கொண்டனர் குமார் அனைவரையும் கைது செய்து சிறையில் அழைத்தார் ரவி செய்த குற்றங்கள் அனைத்தும் சுலபமாக நிரூபிக்கப்பட்டதால் ரவிக்கு ஆயுள் தண்டனை கிடைத்தது இனியா மற்றும் சுந்தருக்கு செய்ததை தவிர பலருக்கு பல பாவம் செய்திருந்தான் அதில் கொலைகளும் அடங்கும் அவனின் ஆட்கள் மூர்த்தி மற்றும் பலருக்கு சில ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தனர் சிறப்பாக செயல்பட்ட சந்தியாவிற்கு அரசாங்கம் விருது அளித்தது குமாருக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்தது சந்தியா சில நாட்கள் இனியா வீட்டில் தங்கிவிட்டு அவள் பணியை தொடர சென்றாள் சுந்தரும் இப்பொழுதெல்லாம் பெரும்பாலும் பிஸ்னஸ் டூர் செல்வதை தவிர்த்து இனியாவோடவே இருக்கிறான் இனியாவின் இல் வாழ்க்கை இனிமையாக தொடரட்டும் என்ன நண்பர்களே கதையை கேட்டீங்களா இந்த கதையை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக